എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പം നമ്മൾ എന്താ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യം നോക്കാം നമ്മുടെ ചുറ്റും എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അല്ലേ മോളിക്യൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾസ് വെച്ചുണ്ടാകുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈ മോളിക്യൂൾസിലുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മോളിക്യൂൾസ് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എലമ ഇതിനെ എലമെൻസ് എന്നും എലമെൻസ് ആൻഡ് ദെൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മളുടെ ചുറ്റും എന്താ ഉള്ളത് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട് ആ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ദെൻ ദീസ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം ആറ്റംസ് ആണ് ആൻഡ് ദ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മോളിക്യൂൾസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു അവർ ഏതൊക്കെയാണ് എലമെൻസ് എന്നും കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് എലമെൻസ് അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് ആറ്റംസ് ഉള്ള എലമെൻസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വഴിയാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ വെള്ളം ഈ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷനാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് അല്ലേ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് എസ് ടു ഒ എന്നാണ് വാട്ടറിനെ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ടു എലമെൻസ് വിച്ച് ആർ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ അപ്പം എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവരെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഇപ്പോൾ കമ്പയിൻ ചെയ്തില്ലേ എല്ലാ എപ്പോഴും ഇവർ ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കുമോ കമ്പയിൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം So, our first topic is Electronic Configuration and Stability. The Electronic Configuration is the same as we have learned about it. What is Electronic Configuration? It is the arrangement of, arrangement of electrons in shells. Le? അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഷെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഷെൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് കെ എൽ എം എന്നെന്ന ഓർഡറിലാണ് ഷെൽസ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഓരോ ഷെല്ലും എക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കി നമുക്ക് കുറച്ച് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് നീ നിയോൺ ആണേ നിയോണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആസ് ടു എയ്റ്റ് Uh, two electrons in first k shell and remaining eight electrons in l shell in nokki ke vera or example uh, argon argon atomic number is 18 then we can write it as 2 8 then remaining eight electrons kodi inde le adu nammal evide edum next shell il edu ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ക്രിപ്റ്റോൺ ക്രിപ്റ്റോണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ദെൻ സിനോൺ സിനോണിൻ്റെ എഴുതി ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് ഷെലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്
ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവയുടെ എല്ലാം ഷെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഔട്ടമോ ഷെൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആണല്ലോ അല്ലേ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഔട്ടമോ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇനി നോക്കിക്കേ എന്തിനാണ് ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകുന്നത് വൈ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻഡ് ടു ഫോം മോളിക്യൂൾസ് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ നമ്മൾ കുറേ ആറ്റത്തിന് കണ്ടു അല്ലേ നിയോൺ ആർഗൺ റെക്ടോൺ സീനോൺ റാഡോൺ ഇവയൊക്കെ കണ്ടു ഇവിടെ എല്ലാം പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് ഔട്ടർമോ ഷെൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ എന്താണ് ഔട്ടർ മോ ഷെൽ കണ്ടെയ്ൻസ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഔട്ടർ മോ ഷെല്ലിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് വാലൻസ് ഷെൽ വാലൻസ് ഷെൽ തന്നെയാണ് തന്നെ നമ്മൾ ഔട്ടർ മോ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ വാലൻസ് ഷെൽ ഓർ ഔട്ടർ മോ ഷെൽ കണ്ടെയ്ൻസ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് വി നോ ദാറ്റ് ദ ഔട്ടർ മോ ഷെൽ ഓഫ് ആറ്റം ക്യാൻ കണ്ടെയ്ൻ മാക്സിമം എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അല്ലേ അത് ഈ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഔട്ടർ മോ ഷെല്ലിൽ ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ആറ്റത്തിന് പറയുന്നൊരു പേരുണ്ട് ആ ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയും so what is the condition for stability uh, to attain stability the outermost shell of an atom should contain 8 electrons outermost shell le 8 electrons vanna ayinal aa atom nammle stable aanu parayum so what is octet electron configuration octet ennu parnal endana 8 electrons le configuration nammle octet electron configuration nu parayum hmm? the arrangement of 8 electrons in the outermost shell of an atom is called octet electron configuration appo nammle kanda atathin ella endund octet electron configuration und why because all the atoms contain 8 electrons in the outermost shell so all this uh, atoms having octet electron configuration ee hmm? octet electron configuration ulladu kondu thanne ee atathine namukku endu parayam ee ella atoms um stable aanu parayam so what is the condition to attain stability the atoms outermost shell should contain 8 electrons okay then or exception case und helium inde case hmm? helium inde namukku ariyam helium inde atomic number is 2 okay സോ ഹീലിയത്തിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളൂ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളൂ ഈ ടു ഇലക്ട്രോൺസിന് നമുക്ക് ഏത് ഷെല്ലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഫസ്റ്റ് കേഷല്ല് വി നോ ദാറ്റ് കേഷൽ ക്യാൻ കേഷൽ കണ്ടീൻസ് മാക്സിമം ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പം കേഷല് ഫില്ലായി സോ കേഷൽ ഈസ് ദ ഔട്ടർ മോ ഷെൽ ഓഫ് ഹീലിയം അല്ലേ ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോ ഷെല്ല് എന്താണ് കേശലാണ് സോ ഔട്ടർ മോ ഷെല്ലിൽ എന്താണ് മാക്സിമം ടു ഇലക്ട്രോൺസിന് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അത് ഫില്ലായത് കൊണ്ട് ഡുപ്ലറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഹീലിയം ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ഹീലിയത്തിന് ഡുപ്ലറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നാണ് പറയാം ഒക്ടറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നല്ല പറയാം കാരണം എന്താ ഹീലിയത്തിൽ അകപ്പാട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ സോ ഡുപ്ലറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഹീലിയം ഈസ് സ്റ്റേബിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ Uh, what is octet electron configuration it is the arrangement of eight electrons in the outermost shell of an atom then uh, the elements of group 18 of the periodic table are known as noble gases or inert gases so uh, what is the uh, configuration so the configuration uh, of noble gases is octet electron configuration that is the noble gases forces this arrangement and hence this atoms are stable let's show noble gases in and then the octet electron configuration and adu kondu thane noble at uh, noble gases ne namukku stable state aanu parayam then the duplet configuration of helium is stable namukku arayam helium in atomic number 2 aanu so the configuration of helium is known as duplet configuration not octet electron configuration the configuration of helium is duplet configuration and it is stable in nammal parayan povunnathu aatathine enginaana stability attain cheyan pattiya ennulladhaan how to attain stability appo namukku arayam or atom stable aavanengile aatathine endu venam octet electronic configuration venam alle ഈ ഒക്ടറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആറ്റംസ് എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യും ആറ്റംസ് കമ്പൈൻഡ് ടു ഫോം എന്ത് കമ്പൈൻഡ് ടു ഫോം മോളിക്യൂൾസ് ഈ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കാൻ എന്ത് ഇരിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം എന്താണ് ആ അവയ്ക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആവാന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്യൂൾസ് ആവുന്നത് ദെൻ മോളിക്യൂൾസ് എന്തൊക്കെയാവും എലമെൻസും കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ആവും നമുക്കറിയാം 
ഇങ്ങനെ മോളിക്യൂൾസും എലമെൻസും കോമ്പൗണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ആറ്റത്തിന് സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ആറ്റത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ ദെൻ വട്ട് ഈസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് സോഡിയം ദെൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് സോഡിയം ഈസ് ഇലവൻ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എസ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ദെൻ ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു എയ്റ്റ് സെവൻ എന്ന് എഴുതാം നിങ്ങൾ ഈ ആറ്റംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ നോക്കിക്കേ ഈ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഓക്സിജൻ്റെ ഔട്ടർമോ ഷെല്ലിൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് സോഡിയത്തിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ടർമോ ഷെല്ലിൽ എന്താണ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ദെൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഔട്ടർമോ ഷെൽ കണ്ടെയിൻ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റേബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഔട്ടർമോ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം സോ ഓൾ ദീസ് ആറ്റംസ് ആർ നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസ് ഒന്നും എന്തല്ല സ്റ്റേബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഈ ആറ്റത്തിനൊക്കെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഈ ഔട്ടമോ ഷെല്ലിലൊക്കെ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം സോ സോ ഓക്സിജൻ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൂടി വേണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൂടി കിട്ടിയാൽ ഔട്ടമോ ഷെൽ എയ്റ്റ് ആവും ഇതിൻ്റെ കേസ് എന്താ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കളഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഈ വൺ ഇലക്ട്രോണിനെ കളഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഔട്ടമോ ഷെൽ എയ്റ്റ് ആവും ഫ്ലോറിൻ ആണെങ്കിലോ ഈ ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി കിട്ടിയാൽ ഔട്ടമോ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഔട്ടമോ ഷെല്ലിൽ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യും വേറെ ആറ്റംസുമായിട്ട് ബോൺസ് ഫോം ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അറ്റെയിൻ സ്റ്റേബിലിറ്റി ഫോർ ആറ്റംസ് ആറ്റംസ് ഫോംസ് കെമിക്കൽ ബോൺസ് വിത്ത് അതർ ആറ്റംസ് അപ്പം ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യും കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യും ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഹോൾസ് ദ ആറ്റംസ് ടുഗദർ ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ ഈസ് നോൺ ആസ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് അപ്പം കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എന്താ ആ ഒരു മോളിക്യൂളിന് അകത്ത് എന്തുണ്ടാവും കുറേ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഇങ്ങനെ കുറേ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ആറ്റംസിനെ എല്ലാം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഫോഴ്സ് ഇല്ലേ ഈ ഓരോ ആറ്റത്തിനെയും ഈ മോളിക്യൂളിന് അകത്ത് തന്നെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആ ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടി ക്ലിയർ ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഹോൾസ് ദ ആറ്റംസ് ടുഗദർ ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ ഈസ് നോൺ എസ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ എന്താണ് ആറ്റംസ് സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടി ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെന്താ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുക ആറ്റംസ് അക്യൂർ സ്റ്റേബിലിറ്റി ബൈ അറ്റെയിനിങ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻ ദ വാലൻഷ്യൽ ത്രൂ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് വഴിയാണ് ആറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ എത്തിക്കുക ദെൻ വാട്ട് ഈസ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഹോൾസ് ടുഗദർ ദ ആറ്റംസ് ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ ഈസ് കോൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടി ആ ഒരു മോളിക്യൂളിനകത്ത് കുറേ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ആറ്റംസിന് തമ്മിൽ പരസ്പരം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടി ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രമാത്രം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ